En el caso de la violencia, cuando estaba la situación más difícil, llamaron a todos, López Dóriga, Ciro, los más famosos y los dueños de los medios, para que no hablaran de violencia. No sé cómo le llamaron a eso. Un pacto este, del silencio para no hacer apología de la violencia. ¿Pero con qué gobierno fue? Calderón. Calderón sí. El presidente López Obrador recordó la época en la que el periodismo se unió para callar ante los embates del crimen organizado a petición del exmandatario Felipe Calderón. López Obrador cuestionó el pacto de silencio que formalizaron los principales medios de comunicación, mostrando una gráfica comparativa entre los sexenios anteriores, en los que se ve que justo en 2011 hubo una alza significativa en índices de letalidad, civiles fallecidos y agresiones a civiles y fuerzas armadas. ¿Por qué el silencio? Todo tiene un porqué. Estos son los enfrentamientos entre delincuencia y fuerza armada. Estos son los heridos y detenidos. Y estos son los muertos en los enfrentamientos. Este es, este es el índice de letalidad. Más muertos que heridos y detenidos. Este es el silencio. El mata los en caliente. Y todavía se enojan. Criticó que los medios de información y periodistas que exigen un alto a la violencia hacia ese gremio son los mismos que en 2011 hicieron un pacto de silencio para callar la violencia en la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón. Ante la petición del entonces presidente de minimizar la información sobre asesinatos y enfrentamientos de los cárteles, el 24 de marzo del 2011, directivos de medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia del Crimen Organizado, en el cual se manifestaron a favor de limitar la difusión de imágenes y fotografías de violencia y terrorismo, impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos y omitir y desechar información que provenga del crimen organizado. Amiga, qué cosa. Esto sí, es, esto sí es nota, la nota es la nota. Fue cuando se reunieron con Calderón en el 2011 para no hablar sobre los temas de violencia. Para la gente que no conoce, es Sarmiento, que Monsiváis le llamaba de otra manera. Sarmiento, Sergio Sarmiento. ¿Atrás quién es? Bueno, están los de las televisoras. ¿Quién sabe? Estaba legal, está en el video. Mascarraga, está Ricardo Salinas. Pero... Loret. Loret. Narro. Ah, doctor Narro. Olegario. Olegario. Ascarga ya. Emilio. Emilio. Ricardo Salinas. Ricardo. Estos deben de ser de radio. Sí, son dos radios. Esos eran los acuerdos. ¿Ustedes qué opinan? ¿No hablamos de estos temas? ¿Nos quedamos callados? Es que ayuda mucho para la no repetición. Y sobre todo para ir mejorando la vida pública, para alcanzar una sociedad mejor. Pensar siempre en los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones. Por eso mi libro último se lo dedico a los jóvenes, porque ya nosotros ya vamos de salida. Hasta podemos decir gracias a la vida.